রাজ্যে উদ্বোধন হলো সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি শাখা মূলত শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শনিবার টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেন্ট্রাল ফর স্কিলিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্টের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া তিনি উদ্বোধনের ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিগত সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন এবং বলেন বিগত দিনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি রাজ্যে এসেছিলেন কিন্তু তাকে যেমন কথা বলার তেমন কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি তেমনি রাজ্যের উন্নয়ন বিষয়ে তেমন चीफ मिनिस्टर our discussion went for half an hour the then chief minister said hello gave me a book gave me a cup of coffee coffee when i wanted to have a discussion with regard to certain program central sponsored programs that has been delayed because of some uh, land disputes and other things he said that i will ask my chief secretary to talk to your officers there at the center এদিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মা বিগত সরকারের সমালোচনা করেছেন বিশেষ করে রাজ্যে সাত লক্ষ বেকারি নিয়ে বিগত সরকারকে এক হাত নেন উপমুখ্যমন্ত্রী তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন এই পরিমাণ বেকারদের সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয় তবে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি চাকরির পাশাপাশি স্কিল ট্রেনিং এবং শিল্প উদ্যোগে উৎসাহী করা হবে বেকারদের The government cannot employ 7 lakhs youth. There will be government jobs. No one is denying this fact. There will be retirements, posts will be created. We will go in for government jobs. So this government thinks that a three-pronged policy will go a long way in solving the unemployment problem in Tripura. First is government jobs. There will be government jobs. second is skill training is skilling the people of the state and third is encouraging entrepreneurship with this three strong strategy maybe we can get over this huge problem of unemployment in the state এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভৌসী প্রশংসা শোনা গেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়ার মুখে তিনি রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের কাজে সরকারকে সাহায্য করারও আবেদন জানিয়েছেন ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা